Ma chi si lo consegue come tutti si danno? Bienvenue donc à notre émission Jacques Roger Show sur la radio. Nous recevons donc un invité exceptionnel, il s'agit donc de M. Tierno Manjou Barry, connu sous le nom de M. Barry Angola, voilà, avec lui nous allons faire le tour de la situation sociopolitique en Guinée. Ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'il fait partie des opérateurs économiques qui ont apporté leur soutien au professeur Alpha Condé. Alors tout à l'heure, nous allons faire le point avec lui. Mais juste avant, nous avons donc son conseiller, le docteur Dieng. Il va nous situer, si vous voulez, euh, la raison de la visite de M. Euh, Barry aux États-Unis. Bonsoir, M. Dieng. Bonsoir, M. Jacques Roger. Je suis euh, très content d'être là ce soir. Et je voulais dire tout simplement que M. Barry, euh, connu sous le nom de euh, Barry Angola, est invité par euh, une institution américaine qu'on appelle BCIU. Business Council for International Understanding, cette institution-là aussi qui a invité le président de la République, le professeur Alpha Condé. Donc, Barry est venu dans le cadre d'un partenariat, un partenariat entre les investisseurs américains et les investisseurs guinéens. Donc, et pour, pour uh, votre information, je voulais dire encore que M. Barry, en fait, a franchi un très grand pas ici parce qu'il y a eu ce qu'on appelle uh, un protocole d'accord entre cette institution et puis le Conseil national des opérateurs, des opérateurs économiques de Guinée qui est dirigé par M. Barry Angola. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il est là aujourd'hui aux États-Unis. C'est pour établir les rapports économiques entre la Guinée et les États-Unis. Donc si je comprends bien, vous avez donc réussi donc à signer d'abord des protocoles d'accord avec des opérateurs américains. Et puis il y a eu en fait une institution bien connue et une, qui fut créée par le président Eisenhower euh, vers les années 50, qui comprend au sein beaucoup d'entreprises américaines, européennes et puis asiatiques. Donc la Guinée étant un pays en fait, je, je peux dire émergent, a sérieusement besoin de en fait de l'appui de BCIU donc ce qu'on va faire à partir du conseil et bon on va créer un système de lobby bon, d'individus guinéens qui vivent un peu partout dans le monde qui vont travailler pour les causes de, du gouvernement guinéen ici aux états unis et puis ailleurs dans le monde Est-ce que vous avez pu quand même discuter un peu avec la diaspora, j'allais dire guinéenne un peu aux états unis pour voir exactement s'ils ont déjà des projets pour la Guinée ah oui, bien sûr, on a eu à faire des petites discussions ici avec la diaspora guinéenne. On a contacté quelques intellectuels qui se trouvent un peu partout. Bon, moi, je, je, suis, je fais partie de cette diaspora, en fait, qui euh, maintenant a jugé nécessaire de retourner en Guinée pour aider le pays, en fait, euh, à franchir l'étape dans laquelle il se trouve actuellement. Donc, euh, effectivement, on a, on, a, on a pu contacter et nous sommes dans ce processus-là aussi. Nous contactons, nous continuons à contacter parce que nous voulons créer un noyau très important, en fait, qui sera introduit même chez le président de la République, professeur Alpha Condé. Merci beaucoup. Nous allons revenir à vous tout à l'heure. Voilà, nous allons revenir du côté donc de Monsieur Barry. Voilà, Barry Angola. Pourquoi Barry Angola Présentez-vous, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Et pourquoi Barry Angola Ceci, le secrétaire général de RPC, c'est son Angola. Et Bulle Désert de RPC, B52 de RPC. <rire> Bill Dozer, c'est qui veut dire que vous faites beaucoup pour le RPG, c'est bien ça C'est pour cela, mmh. Baptiste Barry Angola. D'accord, je comprends parfaitement, voilà. Merci. Mais vous avez décidé d'apporter votre soutien au professeur Alpha Condé. Pourquoi Bien sûr, et soutenir le professeur Alpha Condé, c'est se soutenir lui-même. C'est-à-dire, quiconque est en train de soutenir le professeur Alpha Condé, il est en train de soutenir la Guinée et l'Afrique et le monde entier. Parce que c'est un homme qui s'est tout sur bâti pour un intérêt national et international. Donc c'est la raison pour laquelle que c'est soutenu le professeur Alpha Condé. On se dit, vous avez, la Guinée était en prison devant le monde entier. On se dit, lui, il est en train d'ouvrir les, les grandes ouvertures, les lignes de vent pour développer la Guinée dans le monde entier. Chaque jour, il a une mission. Il a déplacé en Guinée, Chine, eh, Allemagne, Chine et États-Unis. Et vous avez vu aujourd'hui, nouveau international, la Guinée est ouverte parce que c'est un pays tant riche, on peut dire ni moyen en affaire de l'os. Votre nom c'est M. Barry, ce qui veut dire que vous venez de la moyenne lignée, c'est bien ça Bien sûr. Ben, nous avons appris, bon, avec tout ce que nous voyons, c'est que le professeur Alpha Condé n'aime pas beaucoup la population de la moyenne lignée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Et, Je vous en prie. Et puis encore, c'est un peu donner un petit conseil, vous des journalistes. Okay. Parce que vous êtes le moteur de développement de la démocratie, vous êtes le développement humain, et quand vous entendez un pays développé, une nation est développée, c'est vous de communication, c'est vous demande d'essayer de savoir les profondeurs et les détails techniques pour avoir un matériel propre avant d'avancer. 
פרופסור דאבו, פרופסור, זה תן פרופסור דרוע. סון קומבה, הוא עושה פורמט לדרוע או גינאי. מויין גינאי, זה פעם שכן זורדוי זה לקר דה פרופסור אלפא קונדה. Parce qu'aujourd'hui, lui-même, il dit qu'il n'est plus le président de RPC, le président de Guinée. Guinée. Et partout là, il parle, il parle de nord de la Guinée. Donc là, il n'y a pas moins Guinée, il n'y a pas Haute Guinée, il n'y a pas Basse Guinée, il n'y a pas la Guinée forestière. Aujourd'hui, c'est la Guinée développée. Et toujours, il dit Guinée ensemble développe la Guinée. Mais il y a toujours les faibles qui ne veulent pas la Guinée se développer. Il s'arrête toujours à dire quelque chose qui n'existe pas pour avoir l'écouté, les gens faibles. Mais ce que se demande les Guinéens, et c'est les mettre ensemble barrer la route aux ennemis de la Guinée de développement pour aller devant. Pensez au développement de la Guinée, pensez au travail. C'est la somasse qui est en Guinée et on est contre. Et on est là pour finir la somasse guinéenne. Mais M. Barry, euh, pourquoi la majeure partie, j'allais dire une grande majorité des populations de la moyenne Guinée euh, n'ont pas apporté leur soutien au professeur Alpha Condé Ils sont toujours opposés au professeur Alpha Condé. Comment vous expliquer cela Non, non, ça c'est contraire. Les populations, les, on parle de moyenne Guinée. C'est les numéro 1 guinéens qui ont combattu pour la démocratie. C'est ça. Et le professeur Alpha Condé est très bien soutenu au moins Guinée. Mais la Guinée a eu un problème. Il y a eu un petit groupe qui a toujours monopolisé l'entrée de la Guinée et les idées des Guinéens pour empêcher la démocratie. C'est ce petit groupe qui a eu l'occasion de la démocratie, malgré le combat qu'on s'est battu pour que ça soit installé. Ils ont créé le parti régionalisme pour diviser la jeunesse guinéenne et les femmes guinéennes. Et c'est pour cela qu'on s'est donné la main. C'est pour cela qu'on m'a bâti ce Bill de et B50. C'est pour finir avec ça. Et c'est pour montrer un preuve. Et aujourd'hui, c'est fait partie parmi les moteurs du professeur Alpha Condé. Et ceci, c'est fait partie des grands moteurs de Moyen Guinée. C'est pour vous dire que le professeur Alpha Condé, il est Moyen Guinée, il est avec les Moyen Guinée. C'est pour cela qu'on est en train de faire créer les, ré, les révisions de liste électorale pour montrer au monde entier que Moyen Guinée est numéro un. Parce qu'après les législatif, on va vous montrer que le professeur Alpha Condé, il est plus soutenu à Moyen Guinée. Donc si je comprends, le bulldozer ira donc à Moyen Guinée, c'est bien ça et ceci à Moyen Guinée, j'ai en train de travailler pour dans ça. Et depuis que ceci est arrivé, mm -hmm. c'est contacter les cadres guinéens qui se trouvent aux États-Unis et les femmes guinéennes qui se trouvent aux États-Unis et certains hommes d'affaires guinéens qui se trouvent aux États-Unis. On est en train de discuter mm -hmm. pour essayer de défendre l'intérêt des paysans qui sont tant souffrants, qui sont innocents, qui ne font pas partie du monde de globalisation pour passer les messages réels pour mm -hmm. qu'ils comprennent. On se dit que la Guinée est, le moment est venu pour que la Guinée se développe. Il va se développer avec les Guinéens dans ça. son ensemble. Mm -hmm. Est-ce que vous allez rencontrer aussi la communauté guinéenne, je vais dire d'abord, et surtout la communauté, j'allais dire, de la moyenne Guinée Il y a Porta Fibantal, il y a l'Union Fouta. Est-ce que vous allez rencontrer tout ce monde Et ce que je suis en train de, de vous dire, un pour les quelques soirs que les Biraïs sont sortis d'un neuf. Et c'est numéro un que j'ai commencé et c'est commencé par Téliminé. Bien sûr, ceci de moins Guinée, mais ça fait partie de Télésas. Et c'est commencé par le SAS de Télésas. Même aujourd'hui, à 14h, je vais aller à une réunion de Téliminé. Je vais participer. Et c'est parti. Je suis rencontré avec les gens de Labé, les gens de Mamou, les gens de Pita. C'est-à-dire ce qu'on appelle moins Guinée, Timbi et Timbo et Labé. C'est de ça, rencontrer tous ces doyens pour la sensibilisation. Ils ont été mal dans Ils ont été de vous adresser donc à, à la moyenne Guinée, population de la moyenne Guinée, et surtout aux Guinéens en général qui vous écoutent, et surtout qui pensent que le professeur Alpha Condé n'est pas l'homme de la situation. Je vous donne la possibilité, adressez-vous donc aux populations de la moyenne Guinée et aux Guinéens en tout. Et ce que c'est demande les moyens Guinée, ils sont les plus gagnants. Parmi les hommes d'affaires guinéens, ceci est le seul que le professeur Alpha Condé se suis venu avec ici. Et ceci est le seul qui a signé un protocole d'accord avec BCIU, une grande institution qui a 5 ans, 5 ans. Et aujourd'hui, le Conseil national opérateur économique guinéen a 6 ans. Il va gagner, il a, il va gagner tout de suite maintenant l'expérience de 5 ans, 5 ans. Et ça, qui va gagner dans tout ça, c'est moins Guinée et c'est la Guinée qui gagne. Ça, c'est l'important que le professeur Alpha Condé compte beaucoup sur nous et il est avec nous. Il veut que les moins Guinée entendent, il est venu pour les moins Guinée. Et il y a certains jeunes qui étaient avec le professeur Alpha Condé. À la dernière minute, Fadiga est là. Il dit va voir Bari. Il n'a pas dit va voir Sidi il n'a pas dit va voir Condé. Il dit va voir Bari. Donc c'est pour dire que le Moyen Guinée est plus gagnant. Ça, c'est le pouvoir de Moyen Guinée. Est-ce que vous, politiquement, vous allez certainement vous engager dans la politique, c'est-à-dire pourquoi pas être maire non, non, écoutez, il y a les gens qui disent qu'on ne peut pas mélanger la politique et l'économique, mais ça. moi, ça ne peut pas le diviser. Mm -hmm. 
et la politique, c'est mon métier. Et je m'appelle toujours université pratique. Je fais les deux ensemble. Ok, d'accord. Et ça fait pratiquement bientôt neuf mois, bien dix mois, que le professeur Alpha Condé est le président de la République. Hein. Euh, Est-ce que vous pouvez nous faire un petit, un petit bilan Est-ce que vous pensez qu'il a réussi quand même à atteindre son objectif et Il est en train d'éteindre parce que l'objectif est en grand. C'est ça. Et vous avez, la Guinée n'a jamais fait la guerre civile, mais il y avait une tapasse économique. Et pour le moment, il y a plus de 600 contrats consulés qui étaient sous-facturés, qui coûtaient 200 000 francs guinéens, ont été facturés à 400 millions, à 600 millions. Et il a déjà réglé ça, tout ça s'est coupé. Et il a déjà créé une caisse unique. Maintenant, avant, les ministres, il y avait leur compte bancaire à leur nom, même pas leur institution. Et tout ça est fini. C'est-à-dire qu'il a déjà barré la route aux corruptions. Parce que c'est l'occasion qui fait le voleur. Il est en train de travailler. Parce que l'argent commence au papier. Il est en train de d'abord préparer administrativement pour avancer. Parce qu'un avion, avant qu'il décolle, il va savoir là où il va entrer. Aujourd'hui, la Guinée est décollée. D'accord. Je reviendrai à vous. Je vais aller du côté de monsieur, de, de, du conseiller, M. Dieng. Pour nous, euh, qu'est-ce que nous pouvons retenir de, Ça fait pratiquement 9 mois, 10 mois que le conseiller Alpha Condé est le président de la République. Qu'est-ce que nous pouvons retenir Quelles sont les actions qu'il a posées que M. Dieng a peut peut-être énumérer Bon, euh, en fait, euh, je peux dire que le professeur Alpha Condé est en train de poser des actions. Mais vous savez, la Guinée euh, est un pays qui vient de... De, du néant. Je veux dire par là, bon, il y a de cela 52 ans, en fait, euh, on a eu la malchance d'avoir de, de leaders qui, qui, qui n'ont pas de l'estime et qui n'avaient pas eu de l'estime pour le pays. Ça, il faut le reconnaître. Mais je suis d'accord, bien sûr, s'il y a la volonté politique, tout peut se faire. Et je crois que le professeur va conduire à la volonté politique. C'est clair et net. Pourquoi Bon, s'il n'allait pas être élu, il n'allait pas accepter de courir derrière, derrière le fauteuil présidentiel. Il a passé tout son temps, il a couru derrière le fauteuil présidentiel. Et le bon Dieu lui a donné cette chance. Et maintenant, c'est lui que le président de la République de la Guinée. Donc moi, je crois qu'avec le temps, comme il y avait un système qui était là, qui était installé, un système qui empêchait à ce que les choses aillent de l'avant, il faut que les Guinéens comprennent qu'on se donne la main pour faire bouger les choses. Quand même, bien sûr, je comprends. Il peut faire beaucoup de choses dans deux ou trois mois, je suis d'accord. Mais... Bon, des fois, il y a des, il y a des, fortes, frottes, des fortes frottements qui empêchent ce, ce progrès. Vous avez compris Et je suis sûr et certain, si les Guinéens se donnent la même, comme M. Barry Angola l'a dit tout de suite, M. Barry Angola vient de la moyenne Guinée, mais c'est l'un des piliers, l'un des gars qui a pu financer, en fait, financièrement, qui a assisté au parti et qui a assisté au président Alpha Condé. Donc, il est du Fouta. Il faut que les Foutamiens en profitent de cette occasion, en fait, pour essayer de relancer M. Barry. Et ce que M. Barry a dit que c'est le Fouta qui gagne, je suis entièrement d'accord avec M. Barry. Et si tout le Fouta s'oppose au gouvernement en place, qu'est-ce que cela va faire pour le Fouta Je pense que rien, ça ne pourra pas se faire. Il faut que les, les Foutamiens comprennent que d'autres doivent être à, à, à gauche et d'autres doivent être à, 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 à droite. Vous avez compris Là, ça pourra beaucoup arranger le Fouta. Ce qu'il faut comprendre. M. Barry, aujourd'hui, a besoin de l'appui du Fouta. Et on dit souvent que le gouvernement en place n'aime pas les peuls. Mais écoutez, si tous les peuls sont opposés au gouvernement, qui, 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 qui on va nommer En Guinée, c'est important, quand, on, quand, on, quand les décrets sortent, les nommer, vous avez compris, chacun cherche à savoir, il y a eu combien de foulards, combien de malinqués, combien de guerres. C'est important, parce que depuis que ce pays a, été, a eu son indépendance, nous vivons de l'État. Et une fois que tu es placé, tu en profites, c'est dans ça que tu, que, tu, que tu te nourris, tu nourris ta famille et puis tu nourris tes collaborateurs. Donc c'est devenu l'engin roulant. Vous avez compris Parce qu'il n'y a pas eu, il a pas d'industrie moyenne, il n'y a pas d'industrie grande qui sont là. Vous avez compris Donc ça, ce sont des raisons qui, qui sont là. Donc M. Barry, comme il l'a dit souvent, et il aime le dire, le Fouta doit travailler avec M. Barry. Et je suis sûr, bon, c'est la seule personne habilitée à connaître de dire ce qu'il veut sans qu'il demande même au professeur Alpha Condé. Vous avez compris Donc ça veut dire qu'il a du poids. Et le Fouta doit comprendre cela, qu'il est, il est important, il est opportun de travailler avec M. Barry Angola. Oui, là, M. Barry Angola, on a parlé beaucoup plus de réconciliation nationale. Euh, Qu'est-ce que le président Alpha Condé doit faire, selon vous, pour réussir cette réconciliation nationale en Guinée Mais c'est ce qu'il est en train de faire, il est le porte-parole guinéen. Parce que la réconciliation, ce n'est pas parler dans la bouche, c'est mettre les hâtes. C'est créer les mécanismes pour que les hommes d'affaires s'installent, créer l'emploi. Parce qu'un homme d'affaires n'a pas de nationalité, n'a pas de couleur, n'a pas de frontières, n'a pas de sexe. C'est où les affaires marchent. Donc c'est ce mécanisme, comme la Guinée était coupée au monde pendant les décennies, qu'il est en train de mettre ça en, 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 en comment on appelle, mettre le pont. Le pont qui était coupé, est il est en train de le renforcer, il est en train de mettre le béton. Lui-même, 
allez pas envoyer quelqu'un pour que la personne dise le contraire. Vous avez vu aujourd'hui les codes minières, que la Guinée ne gagne rien. Et aujourd'hui, les Guinéens à 35%, 15% qui vont investir, option de ça, 20%. Qui va gagner C'est les entreprises nationales. Et, et partenariat gagnant-gagnant entre les entreprises externes et, et nationales. Parce que qu'est-ce qui va finir et Les SOMAS, les régionalismes, regarder un ministre surnommé. C'est quand il y a un SOMAS. Les privés, c'est les privés qui finissent la SOMAS. L'État emploie 10%, 15%, 20%. Il n'est pas censé à savoir trouver au bas. C'est rencontré avec beaucoup de gens ici au hôtel. Je ne suis pas couru là-bas. Je suis en train de traiter mes affaires, rencontrer les hommes des affaires pour avoir leur expérience. Et donc, euh, partager les autres. C'est pour cela que le Conseil national d'affaires économiques guinéen s'est regroupé les affaires guinéennes et celles qui veulent faire les affaires. Et celles qui ont commencé les affaires, ils n'ont pas de moyens, ils sont bloqués. Et, et pour que les cadres guinéens soient employés, il y a même l'accord avec les cadres qui se regroupent ici à New York pour, pour ne pas que les diasporas guinéens qui ont l'expérience, qui ont étudié avec les OCDA, qui sont les mêmes expériences que les OCDA, pour les apporter Donc, je ne pas même le coup de, de l'argent investi pour former les gens. Il y a les guinéens formés pendant les décennies. Depuis l'indépendance, il n'y a pas de système de où ça ne trouve pas voilà les jeunes juristes qui sont ici, voilà les financiers qui sont ici, voilà les sciences politiques qui sont ici. Donc il y a toutes les spécialités. Parce que le professeur Alpha Condé est de la République. S'il n'était pas président de la République, on n'allait pas parler de Bangola. C'est les Français qui viennent, c'est les Américains qui viennent, c'est les Asiatiques qui viennent. Maintenant, quand quelqu'un prend la drogue, il ne faut pas le faire. C'est la Guinée, on fait ce qu'il faut faire. Il y a la Guinée qui est différente. Aujourd'hui, il y a des trois, c'est un crédit d'abord, il y a beaucoup de gens qui sont mariés, il y a beaucoup de femmes qui sont mariés, tous les gens. Aujourd'hui, il faut faire le faire. Aujourd'hui, il faut faire le faire. Aujourd'hui, il faut faire le faire. Mais c'est les Américains qui nous invitent. Vous comprenez C'est les Américains qui nous invitent pour signer le partenaire. Avant, on demandait le partenaire, ils demandaient les leçons, c'est quand Donc, les leçons libres et transparentes, et de ça, un bas. C'est pas la question. C'est 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 le sujet des marches la semaine prochaine. Quel est peut-être le message que vous pouvez certainement donner à l'Union Mais je demande pas à mon grand frère, Allah Gissel Loudalin, il n'a qu'à pitié les peuples de Guinée. Un peu. Même si tout au pouvoir, les populations étaient tranquilles, on n'a jamais posé les questions. Les moments de Semerin, il ne s'est pas dit qu'il n'y a pas de mort de l'Anakoté qui est là. On ne s'est pas dit qu'il n'y a pas de mort de l'Anakoté qui est là. Il s'est tous les problèmes étaient... C'est eux-mêmes qui ont empêché la Sanakoté pour ne pas faire la démocratie. C'est lui, dès qu'on poussait un peu au moins Guinée, on disait qu'on est, est monté ministre comme ça, comme ça, pour parler de Guinée. Aujourd'hui, il n'a qu'à piter moins Guinée. Il ne faut pas qu'il se sacrifie moins Guinée à cause de lui. Il a réussi. Sinon, les vraies oppositions, les vraies leaders, c'est moins Guinée. Le moment de Bamamadou, de Siraj Diallo, ça n'a jamais vu ce qui était fait maintenant. Aujourd'hui, il a réussi à, à censer les idées de moins Guinée. Au lieu de parler politique, il a parlé ethnie, tout ce qu'a regroupé. Moins Guinée n'a jamais regroupé comme ça de réel cas. Parce qu'on est très rat. Et on, est, on connaît le moins Guinée, il y a beaucoup de cadres. Mais vraiment, il a réussi, parce qu'il n'a jamais sorti de la Guinée, il a réussi aujourd'hui à tromper les Guinéens à la première phase, moins Guinée. Donc c'est les demandes de pitié un peu, laisser les moins Guinée tranquilles. S'il il a empêché la démocratie, jusqu'à on a réussi à avoir la démocratie, malgré toutes les barrières, il ne faut pas qu'il dérange cette démocratie. Aujourd'hui, il n'a qu'à participer massivement, parce que le Moïngi a montré qu'il l'aime beaucoup. Lui aussi, il n'a qu'à l'aimer. Pour l'aimer, c'est comment Parler les bonnes paroles, conseiller les bonnes choses, en disant la révision de liste électorale. Parce que moi, je n'ai jamais entendu un leader qui ne veut pas la révision de liste électorale. Nous, notre combat, quand on était opposition, c'est pour les recensements qu'il y a. Une élection libre et transparente. On n'a jamais bâti pour le président. On a bâti pour une élection libre et transparente. On sort de cette victoire est acquis. Donc aujourd'hui, c'est ce qui va permettre, quand vous entendez maintenant, on est ici à états unis parce qu'il y a une élection, il y a eu beaucoup de gouvernements, il y a eu beaucoup de ministres, euh, Dadi est monté, il partait partout, mais il ne gagnait rien, il ne gagnait rien. Mais aujourd'hui, il y a des milliards de dollars qui sont signés vers Bokeh pour les usines de transformation de Il y a de ça 500 millions de dollars pour faire les barrages de Caleta. Donc il y a beaucoup de financements intérêts, moi-même. J'ai mobilisé à peu près 20 milliards de dollars de financement pour l'immobilier. C'est fait partie de l'immobilier. 
pour, pour concilier 100 000 logements qui est partagé au niveau national. Tout ça, c'est parce qu'il y a la démocratie. Donc, il faut qu'il laisse les pays se développer. S'il ne fait pas partie du développement de ces pays, il ne faut pas qu'il dérange. Il ne faut pas qu'il dérange son petit mars là. Nous, on ne fatigue fait que le 28. Et c'est demande les peuples guinéens de contribuer à la développement de la démocratie et empêcher le bruit. L'Arsène n'aime pas le bruit. L'Arsène n'aime pas... Homme d'affaires ne veut pas où il y a la confusion. Homme d'affaires ne connaît pas l'abbé, il ne connaît pas Kankan, il ne connaît pas Sigri. Un homme d'affaires veut là où il gagne l'argent. Donc, c'est demande de mon frère là, son marche. Il n'a qu'à marcher, marche positif. Et il n'a même pas fait opposition pendant un an, deux ans. Il n'a même pas un an d'abord. Il, il y a les attentats qui fait, il y a les noms de ton parti qui participent là-bas. Bon, il est en train de confusion par les 28. Pour... Mais vraiment, il n'a qu'à soi ici. Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un qui a 150 ans. Peut-être qu'il y a trop de âge, 90 ans, 80 ans. Tu vas mourir, tu vas laisser ce monde continuer. Regardez Manhattan. Les gens qui avaient construit Manhattan, ils sont morts maintenant, il n'y a personne qui existe. La démocratie a, 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 en Amérique a pris de trois ans sans. Mais jusqu'à présent, il y a toujours les, les gens qui pleurent. Mais ici, c'est avant le moment des élections qui entendent le bruit. Appelez les élections qui entendent plus. Les républicains travaillent, les démocrates travaillent. Il faut que les gens de IFDC se mettent au travail. Moi, je l'invite de venir, on travaille ensemble. C'est ça la paix. C'est ça la démocratie. Avant de venir certainement au mot de fin, je vais permettre à M. Dieng en même temps de nous donner son mot de fin. Hein, voilà. Bon, mon mot de fin en fait c'est quoi Bon, bah, comme vous avez posé la question sur la réconciliation, bon, et bon, c'est quelque chose, c'est une chose que j'ai trop aimé à dire, on ne peut pas se réconcilier dans le, dans le chômage. Le chômage, le chômage en fait, c'est un phénomène qui détruit l'État et qui détruit l'être humain. On a tous des familles et puis nos familles ont besoin de vivre. Donc moi je crois qu'une fois que le travail est là, les Guinéens vont se réconcilier. Aux états unis ça fait 18 ans que je suis là, mais vous croyez qu'est-ce que les Noirs se réconcilient avec le blanc Non, ils ne sont pas réconciliés. Mais on a donné l'opportunité aux Noirs d'aller à l'école, de, de fréquenter les institutions, c'est-à-dire de, de, de s'entendre un peu avec les Noirs. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, qu'on a un président noir, qui est Barack Obama. Donc ça, c'est des points qui sont très, très importants. Des points qui sont très, très importants. Donc ce que je veux dire par là, bon, M. Barry, comme il l'a dit, que vraiment, lui, il est de la moyenne Guinée. Je veux que la moyenne Guinée ait pitié de M. Barry. Bon, moi, en fait, je ne suis pas affilié à notre parti politique, mais je suis là pour l'État. Je suis là pour ne pas pas couler parce que je veux travailler avec le gouvernement guinéen pour aider ce pays, pour que ce pays la sorte de leur lumière. C'est très important, il faut qu'on comprenne cela. M. Barry a les mêmes idées et je le soutiens. Il m'a contacté de le conseil dans le domaine économique et je le ferai. Et c'est en fait, c'est à cause de cela qu'il qu est là aujourd'hui. Il a représenté la Guinée, il a signé des contrats avec une des plus grandes institutions ici, qui est BCIU. Et je pense que le moment est important, les Américains sont prêts à descendre en Guinée. Il n'a pas besoin de conseiller le professeur Rafa Condé. J'ai vu leur rencontre, le professeur Rafa Condé lui a donné le feu vert, il dit Barry signe le contrat avec les Européens. Donc la moyenne Guinée doit en profiter. Il faut que nous travaillions avec, avec M. Barry, qu'on ait pitié de M. Barry, un seul monsieur de la moyenne Guinée qui s'est battu pour la cause de ce parti, pour la cause du professeur Alpha Condé, et il a eu à réussir. Et maintenant que nous sommes au pouvoir, travaillons avec M. Barry, donnons-le la chance de voir ce qu'il peut faire pour le Fouta. Et je suis sûr et certain qu'il peut le faire. Il est en train de poser des jalons à Télémilé, à Mali Mberin, à Gawa, à Kundara, des zones oubliées depuis 50 ans. Vous avez compris Et je suis sûr et certain, les mois qui vont suivre, il y aura des projets, il y aura des choses concrètes dans ces domaines. Merci. Je vous remercie, M. Dieng. Nous allons donc revenir donc à M. Barry Angola pour son mot de fin. Euh, regardez certainement dans les yeux des auditeurs et surtout des populations de la moyenne Guinée. Votre mot de fin. Et je vous remercie beaucoup. Vous savez, la Guinée n'a jamais fait une guerre. Angola a fait une guerre plus de 30 ans. Après la paix 2003, et ils ont fini la guerre. Et nous allons féliciter le président de la République, l'ingénieur Eduardo Santo, qui a réussi à installer l'Union républicaine angolais. Sinon, il y avait le monde entier qui sont intervenus, ils n'arrivaient pas à retrouver. Mais les propos angolais, ils sont réfléchis, ils sont travaillés ensemble pour trouver l'Union républicaine. Nous allons féliciter le président angolais. Et les élections législatives 2008, tous les Angolais dansent ensemble, ils se levés, ils ont fait la même voie. L'MP l'a gagné 87%. Aujourd'hui, l'Angola est en train de se développer dans son ensemble. Et la Guinée est plus riche qu'Angola. Le budget de la Guinée, pour le moins, c'est 1 milliard de dollars. Angola, c'est 40 milliards de dollars. Donc, je pense que les Guinéens, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils appellent la démocratie. 
quand tu vends quelque chose que tu n'as pas acheté, tu vas vendre plus cher ou moins cher. La démocratie est très importante. C'est pour une nation. Ce n'est pas pour rien. C'est en fait encore les gouvernements américains, les citoyens américains qui nous sont toujours soutenus, qui sont toujours soutenus les, les minorités pour que la démocratie s'installe. Parce que c'est avec la démocratie seulement les Pilibas parlent, les Pilibas gagnent. Donc la Guinée doit en profiter. Il y a des milliers de Guinéens qui se trouvent en Angola. Il faut qu'ils prennent l'exemple. Parce qu'aujourd'hui, la Guinée, pendant les décennies, il vivait des diasporas. Quand vous voyez un Guinéen ici, c'est lui qui fait vivre les, les, la famille. Ce n'est pas son ministre. Ce n'est pas des ministres qui fait, fait se vivre. Tu vois un, un petit maison, un petit café, un petit restaurant. Son grand frère est en Angola, où il est aux États-Unis, où il est en Allemagne, où il est au Canada, où il est en Chine. Donc maintenant, on veut que quand tu vois une petite maison, c'est l'immobilier. Notre société, société maison qui est pour l'immobilier. C'est seulement l'immobilier qui peut développer un pays. C'est pour cela que mon gouvernement a autorisé de faire les biotés. C'est pour, pour garantir les investissements. C'est pour créer l'emploi vite. Nous avons un plan d'emploi, 54 400. Ça, c'est l'immobilier qui peut créer l'emploi. Tout Et là, on ne peut pas regarder si tu es moins bien, si tu es haute Guinée, si tu es la Guinée forestière ou si tu es basse Guinée. C'est ton capacité. C'est pour cela que cette cadre que vous voyez ici à côté de moi, on a déjà créé un noyau aujourd'hui pour retrouver les cadres guinéens partout là autour dans le monde. Pour bousser vite et avec la Guinée. Je vous remercie, M. Barry Angola.